怜可怜吧。哦，抓住他们！哎呀！哎呀！啊！啊终于自由了，<笑>三界啊，解围了。挑战天庭轰塌化石，简直是无法无天。娘娘莫要动气，这巍巍天庭，何曾受过如此挑衅？碧莲，在，时刻注意沉香等人的动向，一有动静，即刻向我汇报。是娘娘。心中所想。怪哉，怪哉！若非老祖走下前尘之音，何来今日怪哉？人皇说的是什么？我听不懂啊！这心如明镜的菩提祖师，也会装糊涂了。难道老祖忘了？天庭出力之时。如何向三清献出魔技，将那漫天神佛的心魔以宝莲灯引出，又以五岳伏魔大阵镇之，美其名曰“可使漫天神佛面受心魔劫”，实则是为了开辟这悠悠灵台境。本想必是灵台境，没想到我还是没能躲过这因果。我早已推演天机。洞悉此疗前后事，此疗被封印数万载，怨气滔天。若真让他得逞，莫说这三界，就是你这悠悠灵台境，恐将也荡然无存。老祖，你可就藏身喽？
此天局，自这菩提黑子落下之时，便开始。我招子辽念力上身，以知晓他的心愿。三界存续与否，皆由此天道棋局来决定胜负。你胜，三界无恙；你败，三界无罪。毕竟，老祖你才是当初此事的幕后推手。请老祖落座。过去啊，三界之内，唯有此子可胜。我看未必你是谁？不是真香，朝野地有吗？但现在当务之急是要去一趟九幽境。九幽境，三界邪魔，罪孽的灵魂都在那个地方。灵犀死后的灵魂也会归于那里。只要找到灵犀的魂魄。我们就可以复活他。更重要的是，在九幽境的深处，藏着上古神器开天符，便可劈开伏仙岛的禁制，救出父母。此事可谓一举两得。那咱们现在就去，以我们现在的能力，根本应付不了。还需要我们的师傅，还有我们的舅舅。现身，不要将我的存在告诉他们。我就在这心境之内，待救出父母，复活灵犀，了却这些心事，我便和你合二为一。我们一定会救出父母，复活灵犀的。神给你找来了，师傅，二师傅，舅舅，今日请你，确实有事相求。啊，大叔，他们去九幽境寻找开天符，然后救出我父母。那可是三界大罪孽之人，妖魔鬼怪横行，十分凶险。既然沉香说了，咱们就陪他去走一走。放心吧。看守九幽境的地道王，可老孙嘿嘿有些个交情。走。
菩萨，他们到了。嘿嘿嘿，见到我，别来无恙啊！见到我，悟空。哈<笑>，丁大王，我们几个呢，要去九幽境一趟。此事之前后，帝听早已告知于。哦，你，诸位，<笑>请随我来吧。嗯、此门之后便是九幽境，入九幽境，你等法力会受限制，前路凶险，还请诸位多加小心。嗨，那也无妨。一听，哦，这四颗珠子你们收好。如果想离开九幽界，捏碎便可。谢谢菩萨。走了，走了，走了。谢谢了。啊，走。此一行人中有一人是变数，菩萨为何不指点一番？一切皆是天道不容，非我等三言两语能够改变的。况且这背后恐怕关系着是道魔两方的较量，也关乎着那两位大人物的三界博弈。是，菩萨。神通广大，法力无边，出手就是定乾坤。您这是？这是为了当初封印我的三个老家伙准备的。金龙，主人，我现在需要你去一趟九幽境。宝莲灯是我的最大克星，主人放心，属下不会让主人失望。我层层布局的目的。就是为了我的三界大计，万无一失。今天先莫有惊慌，我来是想跟你谈一笔买卖。只要你将这画上的四人杀掉，或者从他们身上将宝莲灯拿回，我家主人便可以带你离开这九幽境。我凭什么相信？你可以不相信，但是你要相信你的妻儿。他们都等着和你团聚呢。嗯，姑娘亲的，哎呀，哎呀，啊，真棒！一言为定，一言为定。老左，你已无此可用，看来此局要求我胜算更大一些。人皇此时云胜，还为时尚早。嗯，先前我联络四子之后，现在。还剩两子，老祖难道不知？你先前的那四子存在有变数吗？你看，如今我们旗鼓相当，只是老祖已无子可落。名字虽无。但我还有暗子可用。九幽境中，此刻正有我可用的棋子，是你那大徒弟吧？不可说，不可说。
了。嗯，不走了，不走了，累死俺老朱了。嗯，是哪个不长眼的在这大呼小叫，影响你注意我休息啊？哟，大哥，你家来亲戚了？睁大你的雕眼，好好看看。我能，我能有这么丑的亲戚吗？嘿，我这我出动。大哥。这可都是神兵利器，现身佛体啊！老规矩，东西换宝贝，人留着享用。这一回，咱可赚大了。不是，你俩是从哪儿冒出来的杂碎啊？我告诉你啊，赶紧从此地消失。今天你们朱爷爷不想杀生。哎，大哥，他模仿你，你放屁！这一看就是家养的。我这也生的，我俩品种都不一样，他能有我潇洒吗？你们很久了，你你他妈，哼！胡哥，你打死他们干什么？我忍他们很久了。好，别说那么多了。先干活！哎，嘿嘿，哎，我过去，哼，哎，有你，哼，有你，哼，有你，有你，哼，有你，哼，你，哼，你，哼，你，干什么你们？衣服都不给我留啊！觉得自己很帅是吧？觉得呢？快拿上我了！嘿嘿，看老祖如此气定神闲的样子，就知道天庭上的那几个大人物也察觉到了华月之下的秘密，他们也入了此局。我说的对吗？他们要是察觉不到，那就是虚有其表，德不配位。他们就不应该坐在那高位之上。况且，你的乾坤也不是我一人能扭转的。今日找我前来，所为何事？娘娘可曾记得？天庭出力，诸神尚且孱弱。为了让诸神能更好的修行，于是玉清、上清、太清三位天尊，便以宝莲灯为引，在天地间设下了五岳伏魔阵。元始天尊，通天教主，咱们现在开始摆阵。好，当然记得。当年三大天尊施展大神通，将我等心魔剥离本体，以大阵阵之。从此。我等不再受心魔蛊惑，不利心魔结束。说起来，我们也是受益万年。嗯嗯天尊，今天找我，不是只为了说这大阵吧？不愧是我母呀！且看，这团黑魔气是诸天神佛心魔所化。事已出，我便领大司命，查寻天机，追踪踪迹。可不想，此竟然不凡，能够遮掩天机。我内心有一丝不安，恐怕三界一场大劫难就要来临
一团心魔气而已。大天尊不必动容，就算以后我等真的要经历心魔结束，那也算是一番力量。中天亿万神佛的心魔所附，即便道心坚定如我，也多少点儿自得。无妨，就算这心魔真的成了三界的祸害，我们再把三大天尊请来，重新将其镇压即可。没成见。魔气一出，我便亲自上了三十三重天，去请教道祖。没想到兜率宫竟然空无一人，连个道童都没有。那岩石天尊和灵宝天尊呢？和兜率宫一样，也是空无一人哈哈哈哎，真是风水轮流转。你们这三个老家伙困了我数万载，我也让你们尝尝我受过的苦。三界众神善善之举，却演出了你这等邪魔。嗯，天逆轮回。邪魔歪道，必将散尽。你们这三个老家伙，知道这数万年我是怎么过的吗？地心之处，寂灭空虚，丝毫没有半点的生机。地心之火的灼烧，更是绵绵不绝。三清，三清！迟早有一天，我会重见天日，然后去寻找当初抛弃我的诸天神佛，将你们一一的清算。我现在只要毁掉宝莲灯，就可以将三界在我的掌控之中。<笑>到时候，我将打开天地之门。让魔界的群魔们入主三界！嗯，我师尊红军老祖是不会让你得逞的。你说的是红军老祖吗？如今他不在三界之内，以我遮掩天机的手段，即便是他知道了，到时候的三界也已经是。魔界的三界，消灭你何须劳烦我师尊？炎黄伏羲曾有预言，三界之子定会拯救三界，将你抹杀。我虽然不知道三界之子是谁，但是以我的手段，他毕竟是我手中的玩物。锦奴，这三个老家伙就交给你了。给我好好伺候着，放心吧，主人。<笑>大天尊可知沉香的宝莲灯熄灭了没有？一息尚存。娘娘为何会问起宝莲灯？看来，这人皇的预言真的有应验。宝莲灯灭，群魔为祸，莲台重明，三界清平。莲台重，三界清平。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，你们那边找，你们这边找。找着了？没没找着。废物，一群废物，四个大活人都找不着。哎呀，老大，你别生气，您这一生气，这潇洒的气质都破坏没了。嗯，他们躲得了初一，躲不过十五。回去我们就广发悬赏令，只要他们在九州境，我们一定能找到他。你说的对，这伙人身上的宝可不少，嗯，尤其是那宝莲灯。<笑>我们走，老大潇洒。站住！站住！去哪儿？去去。去十件宝物的悬赏，真是大手笔啊！是啊，我跟你讲啊。我要是能抓到这四个人就好了。那你抓呀，抓到了，赏这钱一辈子花不完。哎，这位仁兄，鄙人秦剑。刚才见兄弟的举止，好像是见过画中人。若果真如此，还请兄弟将他们四人的踪迹告知于我。鄙人定有重谢。嗯，你误会了，这四个人。从来没见过，我是着急有事儿，告辞，告辞。哇，想想都后怕。幸亏来的时候听你的话变了模样，要不然刚才肯定被认出来了。九幽境的凶险，想必你已经见识。我长得心眼没坏处，你要是死了，那还有我。是这个道理。说了，得回去赶紧告诉师傅和舅舅他们。二师傅，陈强，你怎么样了？咱们呀，幸亏没有贸然进城，咱四个成了通缉犯了。通缉犯。师傅，你上点。好几天没吃东西了，求求你们，可怜可怜我们吧。把你的干粮吃。老奶奶，我们也想帮您，可是我们也没吃的呀。实在是太饿了。师傅。都说您神通广大，可怜可怜我这老婆子吧，几天都没吃东西了，可怜可怜吧。抓住他们！嗨！呀！哈！嗨！哈！啊！嘿！呀！呀！呀！
与我有目的的因果。三界之子呢？怎么说？我说他是，他便是。老祖，你愚举了。我也是天道棋局的一子，何谈愚举？我教你们的童谣，你们一定要牢牢的记下。这三界之子的童谣是何人所传？此人现在何处？启禀娘娘，那人是一位方外散仙，于青牛村传下此童谣之后便离去了。三人何为亲？只亲方为亲。秦剑，碧莲，速去寻这个叫秦剑的，寻到之后严加保护，带来剑火。是娘娘。等一下，沉香和那宝莲灯现在何处？前些日子，沉香与孙悟空、猪八戒、杨戬去了冥府地狱，地藏王菩萨送他们去了九幽境，具体为何事还尚且不清楚。真没想到，当日脱困之时，而蛊惑的小仙娥，哼，竟然派上了大用场。<笑>请刘景的琴剑，竟然是三界之子，真是天助我也！<笑>主人深谋远虑，并非天助。琴<笑>剑和宝莲灯，是我最大的克星。如今他们俩都在九幽境，谁输谁赢，对咱们都是很好的结果。更何况……在那九幽境里，还有我为了毁掉宝莲灯而布下的层层死局。主人天道敏捷而深，定会无往不利。秦剑、灵犀，你们最好不要让我失望。卖红绳啊！我这红绳可灵验了。卖红绳啊！小伙子，买红绳吗？我这红绳可灵验了。比那月老的红线也不遑多让，来两条吧。那给我来两个。哎，来拿着，好走啊。是灵犀。我认错人了，认错人，臭不要脸！嘿，林夕，林夕，林夕，哥哥，我叫灵儿，我知道林夕姐姐在哪。灵儿，你你真的见过林夕姐姐？嗯，见过呀。她长什么样子？我说不好，反正很漂亮。你跟我去看吧，走吧。我老婆，哎，这沉香小姐，我老婆，哎，这外甥真是随舅了。哦，好歹这镇上不大，一会儿我们去找找他们。嗯，哥哥，这个就是林夕姐姐。林夕。真的是你，没想到还能再见到你。我就知道，不管我在哪儿，你都会找到我的
，我们再也不要分开了。我答应你。对了，这次亏了小玲儿，要不然我真的找不到你了。灵儿妹妹，那你就是我跟陈香哥哥的恩人了。陈香，哎，喂，你跑到这儿来？师傅，哎，陈香。镜台使者，斗战胜佛，二郎震惊，别来无恙啊。灵犀姑娘，真是你，你怎么在这儿？二师傅。这里是九幽境，灵犀又是仙籍，神仙与人的魂魄都会归于此。哦，你说我这猪脑子，我怎么就忘了？陈香啊，你是被猪油蒙了心啊，还是被爱情冲昏了头脑？不是猴王，这跟猪好的。师傅，你怎么怎么了？睁开眼睛，好好看看，你好好看看，这是灵犀吗？这分明是妖魔所变。灵犀，我们都知道，当日化身之下自闭于你的面前，早已是魂飞魄散了。再看这孩子，再看看这孩子，这分明也是妖魔所变的。陈香，你不好好想想，这九幽境是什么地方？啊，大罪孽加身之人的流放之地。今天，我要把你们两个给超度了。陈香，快让开！让开！师傅，要是想伤害他，就先杀了我。陈香，你，师傅，陈香，你可不要忘了咱们来的目的。找不到开天府，你怎么救你受苦的父母？今天，你若执意的保护他们两个。今往后我就不管了，你也不要再叫我师傅。师傅，那现在你就杀了我有什么事儿啊？这个。那猴子在关键时刻突然尿了飘子。无法无法。那猴子只是嘴上有。但心智也很坚定，不过是成佛了，就没有多少长进，这就有点不争气了。是应该点拨他一番了。现在才想起你那徒弟，恐怕已经晚喽。不晚，不晚，好戏还在后头呢。既然不相信俺老孙，俺老孙就不管你了。我这就回去，我眼不见，我心不烦。休得无礼！啊啊！是，罪过，罪过，还算你有记性。如果还认我这个师傅，就听我一言。如今沉香迷了心智，你就不要强帮他。若想沉香重拾本心，跳出之路，还需靠他自己。待他历过此劫，你就离开九幽境。
三界浩劫将来，我派其他事交给你去做。啊、三界浩劫。弟子明白。沉香，我们先在这里先住一段时间吧。等我病稍微好一些了，我们就一起去寻开天府，离开九幽境。不听。解铃还需系铃人，放心吧，你那外甥我那徒弟，自然会明白的。那我不干。等吗？你先。对呀。你先。怎么领先？沉香，对不起，这次我要离开你了。林夕，你在说什么？你为什么要离开我？我会让你走的，我不会让你走的。沉香，其实。从你们进入九幽国之后，我就已经被一股力量给控制了。他让我杀了，灭了宝莲灯。可是，我又怎么忍心伤害你？我只能自己拼命的死撑着，希望能跟你多相处些时日。但我现在真的撑不下去了。林夕，是谁控制了你？我会让他灰飞烟灭。我不知道，我只是一缕魂魄，是他操控着我，我叫不出他的名字。真相，你自己一定要小心。说好了，再也不离开我了吗？我不会让你走的。对不起，我失言了。你一定要保重，找到开天府，然后救出父母。最后。
的心。接下来的路，有你舅舅和你八戒师傅带你走了。我正好也有事情要执行，所以不能陪你走。你也要走？走，都走啊！离开谁？我跟沉香，我们都能找到那开天神斧。都走。你们要实在没有头绪。可以去九月鬼市，在那儿或许可以找到开天府的下落。舅舅，你别保重。二郎真君，走吧，走。嗯、陈兄，走了。我家主人让我告诉你，希望你在九如境生死对战的时候杀掉沉香。你家主人怎知那沉香定会去打生死擂台？我主人神机妙算，洞察天机，定然是不会出错。只要你按照主人的吩咐将沉香杀掉，主人自会带你离开九如境，和你的家人团聚。<笑>希望你别让我见失望。二师傅，那就当我没事两位，进货还是出货呀？哦，我们是来打探消息的。那你们算是来对地方了。只要舍得本钱啊，在这儿什么都可以。什么本钱、啊？呃，像什么法宝、仙器、丹药、七宝，都可以。哼，这些我们都没有。这样，那你们想打探什么消息啊？我们来找开天府。开天府。开玩笑吧，大哥，你能不能帮帮我们？这样吧，我给你指条道，你能舍得了身家性命吗？闭嘴！那就去一战堂打生死擂，要是赢了，你自会知道你想知道的；要是输了，哼，自认倒霉吧。放心吧，二师傅。二位，东西可拿好了，去前面一战堂，到那儿自会有人安排你们打擂。多谢。走，二师傅。哎，陈香，快走吧。启禀娘娘，小仙打探到，那秦剑多年前为求剑道而坠入魔道。被流放至九幽境，九幽境。那你速去九幽境，把秦剑带回来，严加保护。谨遵娘娘法旨，小仙这就去。老祖这般移花接木，历代桃僵的手段虽然高明，但是也有些过于心狠。那秦剑也算是你的弟子。你就忍心让他去替三界之子死？若非他无大罪恶，也不会被贬到这九幽境。你
他的骄傲和自负来说，这也是他应有的归宿。况且，我为了三界的大局，我也必须这么做。九幽鬼主，下一场，沉香与秦剑的生死论，我坐保秦剑，不死。担保可以，但是一切要按规矩的规矩。你要是秦剑执意要战，也只能有这样。你，你，你。本场生死擂台，元魔胜。下场比试，秦剑对沉香。沉香，你会死在我的手里。是你，是我。从碧落城一直跟到这里，今天你必须死。呀！沉香在九幽境打生死擂，我以宝物坐保秦剑不死，可秦剑执意要战，最终败给沉香。九幽境不在三界的管辖范围之内，有他们自己的规矩。小仙实在是无能为力。又是这个沉香，我一定会让你付出代价。二师傅，你坐下歇会。九幽境是讲信用的。
，二位久等了，这是你的奖励，谢谢啊，没什么八戒师傅，这林子这么大，一时半会儿也找不完啊！我看不妨，咱们等人问一下，说不定这么一两桶是一棒子，我也找不到。哎，师傅来人了！哎，大哥，啊，请问你是常年在这山里打柴吗？没错没错。哎呀，二位这是稀客呀，这三界山已经好久没来过人了，咋还有头猪？我说你俩到这干什么呢？是这样的，大哥，呃，请问这山中有斧头吗？斧头啊！<笑>哎呀，不知道你要找的是金斧头、银斧头，还是俺要的这把铁斧头？什么金斧头、银斧头，还是你要的那把破斧头？我跟你说，我们要找的是盘古开天辟地那把开天大斧。对，开天斧。那你早点说。俺还以为你二位啊，要没想俺这砍柴的家伙呢。呸！就你那破斧头，你以为他是什么神兵利器呢？破斧头，俺这斧头可锋利了。俺跟你说，一斧头一棵树，两斧头两棵树，三斧头三棵树。猪心里很有数。俺不跟你讲，这头猪这这这不会说话。说什么？说什么呢？嗯、哎，二师傅，我生气了，我，我生气了，生气了，他才不会说人话呢。别说话，大哥、嗯，不好意思啊，我们就是来找开天府的。你要是知道呢，就告诉我们一声吧。哎，还是这位小哥说话中听，他不像那头猪不会说人话。那，那你说的是人话吗？师傅，你别说话了，好不好？大哥，你别生气啊！你刚刚说的那个开天斧，开天斧啊，属实有这么个东西，在这三界山也没有错。在三界山啊，在什么地方？知不到。哎，跟跟他白说。走走走，咱们走了。哎呀，不过呢，许多年前啊，来了一个年轻人，也曾找俺问过一样的问题，最后啊。好像是给他找到，找到了。嗯，在什么地方找到的？具体在哪儿，俺也搞不清楚。呃，好像是在那儿，那儿。不是，你准备去哪儿？哦，好像是那儿，那儿。哎、呃、呀，这家太累了，歇会儿，有人家入着。哎，是你们？怎么样，小哥，找到那开天斧了吗？还没找到。啊，没事，找不到不要紧，这慢慢找准会找到的，就跟砍柴一样，不能着急啊，师傅。说得清楚，不能着急。这沉香一天找不着这斧头，他就一天不走，我就得陪着他耗在这儿。沉香，你说实话，你饿不？说实话，我真不饿。哎呦我！行了，二位，前面不远就是俺家，您俩要是不嫌弃，就到那儿去歇个脚，顺便吃个饭。这斧头明天再找也不迟啊，是吧？哎呀，对对对对对对！哎呀，不嫌弃，你不嫌弃，哪嫌弃你？嘿，我嘞！哎，二师傅，你别说话了。呃，那就谢谢大哥了。还不知道您尊姓大名呢？俺无名无姓。别人都叫我砍柴人，砍柴人就是俺的名字。<笑>那我喊您柴大哥吧，这柴也是个姓呢。啊，种种种，你叫啥都种。嘿<笑>，还种种种。合着啊，你们刚才说的这个意思，那我这个天蓬元帅，号称净坛使者，那直接叫我吃饭人不就完了吗？大饭，将就一下。大哥，谢谢您，这已经很好了。
我说小帅，抓紧吃吧，你再不吃，都让你这朱师傅给吃了。呃，你吃不死你就说。哎，这师傅，你慢点吃。照你这吃法，一顿饭把俺一个月口粮都吃了。不是陈少，你这是不是吃不了了呀？吃不了了吧？呃，吃得了，吃得了，吃得了啊。你说，咱什么时候能找到开天府、啊？你有什么主意？我就一天陪着你。我主不到，我就是老陪着你。不到不到，一天找不到开天府，我定了，就多受一天的罪。二位，还没找到开天府。大哥，是你啊！哎。哎，这根废铁棒子不错呀！这要是给俺当个斧头把，俺以后砍柴可省老多力气了。哎，这这想得美！你还好意思说？你这个大头猪啊！你这几天把粮食都吃光了，俺在这下山去买粮食，你还在这说风凉话？啊，不对，是不会说人话，犯人！哼，嘿。大哥，破费了，我吃穷了你。哎，哎，我先休息休息吧。二师傅，二师傅，我好像找到开天府了。别闹啊，先睡一会儿。那、啊、没头。守护神呐，二师傅，这守护神怎么打不死啊？我的法力快没了，撑不了多长时间，你快想个办法。不怕，不怕啊，陈翔，既然他能够守护这个开天府，他也怕开天府，你用这开天府，劈他！这神斧没伴，我拿不动啊。这根废铁棒子不错呀。这要是给俺当个斧头把，俺以后砍柴可省老多力气。你手里那兵器，就是斧头把啊！对呀、啊。
紧张，我们的孩子来了，真香。是我，娘，你还好吗？娘很好，我就知道你一定会来的，我的孩子，我的孩子，娘。这珊瑚就是我爹吧？是。当初我跟你爹违反天规，因此受到惩罚。为了一家人不分开，所以心甘情愿在这府仙岛受罚。你爹更是化作珊瑚护住我。虽然不能言语，但我们能感知到彼此。你爹他知道你来了，爹，娘，孩儿不孝，让你，让你们受苦。傻孩子，娘倒是没受什么苦，倒是你爹每日受着火磨冰断之苦，算下来，整整有十六年了。说起来。没有我们陪伴，这十六年苦了你们。娘，我不苦，我在外面可好了呢。我现在就劈开戒指，把你和爹救出去，咱们一家人在一起，再也不要分开了。春香，万万不可。为什么？因为，你爹就是这禁制。如果你劈开禁制。你爹就会魂飞魄散。为什么会这样？一定是可恶的王母。倒也不怪王母，毕竟是我们违反天规在前。如今这局面，也是我们愿意承受的。不、哦，娘，爹你放心，我一定会有办法把你救出去的。沉香，王母娘娘，沉香，你好大的胆子，竟然不顾天庭的威仪，私自劈开福仙岛，你就不怕天规森严吗？沉香一见凡夫俗子，我在天庭之内，天规又能奈我何？好小子，看来你是铁了心要与天庭为敌呀、啊！是又怎么样？那我就先治你个不敬之罪。何患无辞？真相，敬畏这方天地，敬父母，敬师长，唯独不敬这害我家人不能团聚的老妖婆。今天，清仇旧账一起算，我真相不惧你。真的是飞扬跋扈的很，那我就成全你。真相，不得无礼。就是这个老妖婆，害得你和爹在这儿受苦。害死了灵犀，为什么要对他有礼？王母娘娘，丞相还是个孩子，请您大人有大量，就宽恕他吧。娘，我们不要低声下气的求他。这些高高在上的天人，为了自己微不足道的颜面和虚荣，根本不顾三界的疾苦。一派胡言！我何时不顾三界众生的疾苦？我就是三界的一员。我也有疾苦，我要救我的爹娘，一家团聚。你何曾顾过我们？我今天一定要惩治你。那就来吧，我不怕你。啊！盘古开天。
kills. Thắng thắng vòng, cho chấp nhận bản sự. Xiao Zan, 看来你真的是长本事。不想死的话，就解除我父母的禁止。解除禁止，简直是痴心妄想。这禁止，别说是我，就算是天外的高人，也不可能解除。这禁止是你爹娘心甘情愿，你爹以肉身身祭天道所降下的天道禁止。为的是让你们一家三口能够同处一地。你休想骗我！我骗你？你要是不信，就问问你娘，我说的是不是真的？而且这些年，你爹为了更好的感知你，已经跟着福仙岛融为一体。你刚刚劈开福仙岛，你爹将会魂飞魄散，福仙岛崩塌。你娘已经被封了法力，届时地火和寒冰将会要了她的性命。别说了，好好珍惜眼前的时光吧。你和我的账，我以后跟你慢慢算。我等着你。爹娘心情，一时心急，劈开了福仙岛。没想到是这样的后果。孩子，你爹说他不怪你，他能看到，他已经很满足。把娘救出来！丞相不要！如果你爹魂飞魄散，娘也绝不独存。孩子，你回去，以后不要再来，就让我跟你爹完成这生死相依的誓言吧。为什么要这么对我？为什么呀？陈霞，救我！爹，燕昌，燕昌，陈霞，救我！燕昌，我们说好了要生死相依的，你为什么要这样？陈霞，救我！不要！这。
的，将你爹的魂魄引入宝莲灯的灯芯之内。白首，竟将这冰火之心化为己用，抵消了这天道的反噬之力。这么说，我爹可以重塑肉身了。只要魂魄不死，就有机会复活。咱们一家人可以团聚了。快走吧，走，我们回家。回家，走。刘彦昌的魂魄进入宝莲灯，以灯复魂，以魂养灯，宝莲灯法力更盛。心魔老祖忌惮宝莲灯和三界之子的威力，就此折服。三界得以太平。